네, 안녕하세요. 디시입니다. 자, 여러분, 오늘 예제 5번, 공격 전달 당시에 6번 복빙 커버를 저희가 한번 모델링 해보도록 하겠습니다. 우선 이 커버는 여러분이 2D 배치할 때는 배치를 하지 않을 거예요. 배치할 공간이 없기 때문에 커버 모델링만 한다고 보시면 됩니다. 그래서 2D 배치를 하지 않기 때문에 커버 도면 해도가 하지 않을 겁니다. 하지만 정규 강좌 학생분들은 예제 사본 편신 구동 장치 커버를 할때 도면 해도를 이미 했기 때문에 이 커버도 도면 해도는 거의 똑같다고 보시면 되겠습니다. 자, 우선 여러분 문제 도면에 보시면 이제 이쪽에 커버가 보이시죠? 여기 이제 X자로 보이시는 곳이 여러분 오일실입니다. 그리고 요 위쪽에 보시면 볼트가 묻힌 곳이 있죠? 이쪽이 자리팍이라고 해요. 그래서 저두 개의 KS 규격이 들어간다 보시면 됩니다. 나머지 이제 이런 폭지수나 그 다음에 이제 이런 지 이런 치수 같은 것들이 있죠, 여러분. 어, 이런 치수는 여러분 전부 다 자로 측정하시면 되는 치수입니다. 자, 현재 뽑은 치수 여러분들이 치수 기입을 하시면 되겠고요. 그런데 여기서 여러분들이 유의해야 될게 뭐냐면 이 전체 지름 있죠. 이 지름으로 여러분들이 모델링을 하시면 큰일 납니다. 왜냐면 현재 이 전체 지름이 65가 아니에요. 자, 3D에서 보시면 현재 이렇습니다. 이 커버대로 이 본체랑 동일합니다. 그렇기 때문에 이 지름은 재실 때. 이쪽 단면도를 재시면 안 되고요. 종이 이렇게 볼록 올라온 곳은 여러분 이제 지름 치수가 아니기 때문에 저 치수까지 들어가면 안 돼요. 그렇기 때문에 여러분들이 커버 치수를 잴때 정면도에서 여러분들이 측정을 하셔야 됩니다. 이 정면도에서 이 커버에 여러분 지름을 이런 식으로 재 보시면 30mm 나오죠. 그렇기 때문에 지름 치수는 어떻게 된다? 62가 되는 겁니다. 본체랑 동일하다 보시면 돼요. 자, 그럼 이제 인벤트에서 이제 모델링을 한번 해보도록 할게요. 커버 모델링 여러분 아주 단순합니다. 우선 두점 직사각형은 이런 식으로 이제 사각형을 세 그립니다. 한 개, 두 개, 어, 세개 이런 식으로 그려주세요. 자, 그 다음 중간선 이런 식으로 드래그 해주시고 중심선으로 바꿔줍니다. 그 다음에 전체 치수 한개 이런 식으로 넣으시고요. 60입니다. 여러분 헷갈리시면 안 돼요. 그 다음에 나머지 치수 기입합니다. 이 치수는 여러분 40이었습니다. 그리고 이제 이 폭값은 6mm였고요. 그 다음에 이 폭값은 5mm입니다. 그 다음에 전체 치수 값은 17mm 이제 이런 식으로 된다고 보시면 됩니다. 근데 이제 여러분들이 이쪽 치수는 왜안 내? 물어보시겠죠? 현재 여기는 여러분 제가 그릴 때이 땅밖에 그렸기 때문에 이런 식으로 궁극 조건이 걸려있어요. 왜냐면 여기 지름이랑 여기 지름이 동일하기 때문에 여러분들이 이 사각형을 그릴 때 이렇게 딱 구속 조건이 걸리게 그리시면 굳이 여기 치수를 넣으실 필요가 없습니다. 자, 그 다음 회전 단축 키인 R을 눌러주신 다음에 세 개의 프로파일을 선택합니다. 그 다음에 축 중심은 어디? 이 중심 찍으시고요. 그 다음에 확인을 눌러줍니다. 자, 그 다음에 뒷면에 스케치를 하시고 스케치 마무리 하신 다음에 구멍 단축 키인 H를 누릅니다. 저 구멍 시선 여러분들이 자로 측정하시면 되는 이런 식으로 이제 지름이 32이고 이제 깊이가 3짜리입니다. 그 다음에 안쪽에 여기도 구멍이 뚫려 있는 거예요. 이 구멍의 크기는 19입니다. 이 구멍 치수는 여러분들 규격 치수가 아니기 때문에 사람마다 조금씩 다를 수는 있습니다. 자, 그럼 이제 구멍의 유형은 없음이고요. 그 다음에 시트는 이제 카운트 보어입니다. 종류는 전체 간통 선택해 주시고요. 구멍 크기가 얼마냐면 32였고요. 그 다음에 깊이가 3mm였습니다. 그 다음에 안쪽 지름 얼마였다? 19mm였죠. 자, 이렇게 입력을 하신 다음에 확인을 누릅니다. 그리고 앞쪽에 이제 오일실이 들어갑니다. 그래서 오일실에 맞게 구멍 가공을 해줘야 돼요. 자, 그럼 이제 오일실 KS 규격에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 우선 현재 보이시는 부품이 오일실인데요. 오일실의 재질은 고무로 되어 있으면 사용 용도는 이물질 방지 및 운동축에 공급하는 유난류가 외부로 흘러나가는 것을 방지하기 위한 밀봉 장치를 생각하시면 됩니다. 예전에 국가 시험에서는 여러분 이 오일실 말고 이제 플러머 블록을 썼는데요. 현재 국가 시험에서는 그 플러머 블록을 폐지하고 전부 다이 오일실로 출제가 된다고 보시면 됩니다. 자, 우선 문제 전문에 보시면 보통 오일실은 이제 이렇게 커버에 보통 부착이 되어 있습니다. 현재 여기 보이시는 이 X 표시가 여러분 이제 오일실에 생각하시면 되는데요. 우선 이 오일실 규호 찾는 방법은 아주 쉽습니다. 여러분들이 문제도 면에서 이 거리 값을 우선 이런 식으로 자로 재면 됩니다. 현재 이 치수는 30이 나왔고 이제 안쪽 지름은 제가 쟀을 때 17이 나왔네요. 그럼 이에 맞는 오일실이 있는지 여러분들이 우선 KS 규격을 찾으셔야 됩니다. 공단 KS 규격지 37번 오일실 규격에 보시면 S, SM, SA, D, DM, DA 계열 지수가 있고요. G, GM, GA 계열 지수가 있습니다. 그래서 저 규격 지수 중에서 여러분들이 자로 잰 규격 지수가 있는지 확인을 하셔야 되는데요. 우선 안쪽 지름을 저희가 자로 쟀을 때 17이 나왔습니다. 그럼 17에 대한 오일실 규격을 찾아보시면 왼쪽 규격 지수에서는 외경 지름값 D값이 30이랑 30이 두 개의 종류가 있습니다. 
오른쪽 큐브에 보셔도 30이랑 30이 두개 똑같은 치수가 있죠. 자, 근데 이제 여기서 이제 문제라면 제가 이 폭값을 이런 식으로 자로 쟀습니다. 8.3이라는 치수가 나왔습니다. 근데 이건 제가 뭐 어떻게 해야 돼서 딤으로 뽑았기 때문에 8.3이 나오지 보통 자로 재면 8mm가 나옵니다. 저 치수가 8.3이 나오는 이유는 오일실 부착관계 때문인데요. 그건 뒤쪽에서 오늘 설명을 하고 저 폭값을 저는 8미로 하겠습니다 자 그럼 다시 규업치를 보시면 왼쪽 규격에서는 안찌름 17그 다음에 바깥찌름 30 폭이 8미린 규격이 있습니다 하지만 오른쪽 오일수 규격에서는 이제 안찌름과 바깥찌름 똑같은 게 있지만 B값인 폭이 5mm 뿐이 안 되죠. 그렇기 때문에 현재 이름에 사용된 OLED는 SSM 계열 치수라 보시면 됩니다. 그래서 문제도면서 보시면 이 지름치가 17이죠. 근데 여기 베어링이 있기 때문에 어차피 이 지름치수는 무조건 100명 그림은 전부 다 100명이 17이 돼야 됩니다. 그리고 이 커버에 뚫리는 이 OLED이 들어가는 지름도 당연히 100명 그림은 전부 다이 치수는 30이 돼야 되는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 만약 자로 됐을 때이 안지름이 17인데 바깥 지름이 혹시나 잘못해서 29가 나왔다. 그래서 이 커버에 오일실 구멍을 뚫을 때 29로 여러분들이 설계를 하시면 이건 당연히 감점입니다. 왜냐하면 귀여집에 보시면 이 안쪽 지름 17에서 허용되는 바깥 지름은 30이랑 32 뿐이 없습니다. 그렇기 때문에 규격집에 없는 숫자인 뭐 31, 29 이런 건 당연히 전부 다 감점이라고 보시면 돼요. 그리고 인벤트에서 여러분 이제 컨텐츠 센터 배치 누르시면 샤프트 부품에 이제 립실이라고 있습니다. 이게 오일실이라고 보시면 돼요. 여기서 여러분들이 오일실을 한개 불러와 보시면 이런 식으로 규격 지수가 뜹니다. 인벤트는 여러분 전 세계적으로 쓰는 프로그램이기 때문에 우리나라뿐만 아니라 모든 나라의 규격 부품들이 전부 다 자체 내장이 되어 있습니다. 그래서 여기 지수를 보시면 저희가 아까 17이었죠. 그럼 여기 딱 보시면 17 곱하기 30 곱하기 8, 그 다음에 17 곱하기 32 곱하기 8. 이런 식으로 왼쪽 KS 규격이랑 비교해도 단 1mm의 오차 없이 전부 다 규격 지수에 관한 이런 오일실이 들어가 있습니다. 그래서 이 문제점을 사용된 오일실을 제가 한번 불러볼게요. 선택하신 다음에 확인 누르시면 됩니다. 자, 그러면 이런 식으로 오일실이 불러와집니다. 여러 번 찍으면 이런 식으로 여러, 여러 개가 불러와져요. 그렇기 때문에 이 오일실을 여러분들이 뭐 모델링 하거나 그런 실 필요는 전혀 없다고 보시면 됩니다. 자, 그 다음에 제가 다른 오일실을 한번 불러와봤어요. 왼쪽에 보이시는 GGM, GA 계열 치수 오일실이랑 비교를 해보시면 우선 첫 번째 7 곱하기 18 곱하기 4 그대로 있죠. 그 다음 아래쪽에 7 곱하기 20 곱하기 7 이런 식으로 규격 지수 그대로 들어가 있습니다. 그래서 규격 집의 왼쪽 규격이랑 오른쪽 규격이랑 다른 점이 뭐냐면 왼쪽 규격 기수는 이제 B값인 폭을 공유합니다. 그래서 오일실 규격이 17 곱하기 30 곱하기 8도 있고요. 그 다음 17 곱하기 30 곱하기 8 이런 식으로 두 개의 종류가 있습니다. 하지만 오른쪽 계열 치수는 저 폭값을 공유하진 않아요 그렇기 때문에 17 곱하기 30 곱하기 5mm짜리가 있고 17 곱하기 32 곱하기 8mm짜리가 있습니다 그래서 쉽게 말해서 17 곱하기 30 곱하기 8mm짜리는 저 계열 치수에서는 없고요 그리고 뭐17 곱하기 32 곱하기 5mm짜리도 없습니다 그래서 오른쪽 계열 지수는 바깥 지름에 대한 이제 저 폭값이 딱 정해져 있다고 보시면 됩니다. 현재 다만도에 보시면 오일실 부츠강의 치수가 전부 다 들어간 겁니다. 여기 지름 30이라는 치수는 제가 아까 오일실 규격 그대로 적용한 거고요. 그 다음 이쪽 상세도 위를 보시면 이런 식으로 이제 오일실 부츠강의 치수들이 전부 다 들어가 있습니다. 그런데 공당 규격지 여러분 안 나와 있는 게 있어요. 안 나와 있는 게 뭐냐면 이 전체 값, 이 전체 폭값, 빗값을 구하는 방법이 안 나와 있습니다. 그래서 공당 규격지 여러분 오른쪽 그림을 보시면 오일실 폭값에 대한 빗값은 나와 있습니다. 근데 그림을 자세히 보시면 저 구멍의 깊이가 오일실보다 더 크죠? 그런데 저 깊이 값을 구하는 방법이 나와 있지 가 않아요. 3D에서 보시면 여러분 이 오일실이 이런 식으로 커버에 들어가 있습니다. 근데 이 오일실이 이런 식으로 안쪽으로 더 들어가 있죠. 뭐 쉽게 말해서 이 깊이 값이 이 오일실보다 훨씬 더 넓다는 그 말입니다. 그래서 현재 지금 나오는 이미지를 참조하시면 되는데요. 우선 못되기 각도 값인 A는 15도에서 30도 사이를 하시면 됩니다. 근데 보통 국가시험에서는 30도로 처리를 하시면 되고요. 그 다음 아래쪽에 있는 모터기 값 거리 L 값은 0.1B에서 0.15B 사이를 해주시면 됩니다. 저 B 값은 이제 문제지에 주어진 오일실 폭값 있죠? 그 폭값을 넣어주시면 되는데 현재 도면에서는 저 오일실 폭값이 8이고 만약에 저 오일실 폭값이 7이다 그럼 여러분들이 7을 해주시면 됩니다. 현재 오일실 폭값이 B값이 8일 경우에는 저 L값이 이제 0.8부터 1.2까지 허용을 합니다. 계산식으로 넣으시면 그래서 저 L값을 0.8로 하나 1.2로 하나 둘다 맞다고 보시면 됩니다. 그 사이값만 넣으시면 돼요. 하지만 그냥 여러분들이 계산하기 쉽게 8이면 뭐 0.8, 7이면 0.7 이런 식으로 해주시면 되겠죠. 그 다음 구속 동그리 값인 R값은 
0.5mm보다는 이제 크거나 같으면 된다 그 말입니다 자 근데 여기서 제가 저번에 알려드렸던 베어링이랑 좀 다르죠 이 베어링 같은 경우에 라운드 값이 들어가 있습니다 여기 보시면 라운드 값이 들어가 있죠 근데 이 라운드 값이 여기 보이시는 이 베어링이 들어간 필렛 값보다는 크면 안 된다고 했죠 왜냐면 이제 커버림은 이 베어링 이런 식으로 들어가다가 이 간섭이 생겨서 이 안쪽으로 더 들어갈 수가 없기 때문에 안 된다고 했죠 왜냐면 이 베어링 지질은 여러분 이제 메탈, 뭐 쇠떡이라고 생각하시면 됩니다 하지만 이 오일실은 다릅니다 현재 이 커버 이런 식으로 끝쪽에 라운드 값이 들어가 있죠 근데 저 라운드 값이 이 오일실 라운드 값보다 똑같거나 커야 된다고 했죠 그 이유가 뭐냐면 이 오일실은 제가 재질을 뭐라고 했습니까? 고무라고 했죠 그렇기 때문에 일반 세트랑 달리 이 이제 알 값이 요알 값보다 커다 하더라도 이런 식으로 꾹 누르면 완벽하게 밀폐가 되면서 꾹 막혀버리겠죠? 이 오일실에 하는 역할이 이제 이물질 방지 및 윤활류가 이제 외부로 흘러나가는 것을 방지합니다. 그렇기 때문에 최대한 빈틈이 없어야 돼요. 그렇기 때문에 이 오일실 이런 식으로 커버에 이런 식으로 결합이 될때요 끝에 최대한 빈틈이 없어야 되기 때문에 이 알값이 이 오일실 값 알값보다 크거나 아니면 똑같아야 된다 그 말입니다 자그 다음 안 나와 있는 게 지금 현재 왼쪽에 보시는 조립 부위 폭입니다 우선 조회하는 방법은 아주 쉽습니다 여러분 만약에 이제 B 값이 6 이하면 B 플러스 0 1 해주시면 되고 6에서 14이면 B 플러스 0 3을 해주시면 됩니다 그런데 보통 국가시험에서 여러분 6 이하는 거의 안 나와 나온다고 보시면 돼요 6에서 14의 오일실이 보통 출제가 되기 때문에 저 조립 V 폭은 플러스 0.3 이렇게 여러분들이 외우시면 훨씬 더 편리할 겁니다 그래서 현재 B 값이 8이기 때문에 6에서 14에 속하죠 그렇기 때문에 저 조립 V 폭이 얼마가 된다? 8.3이 되는 겁니다 자 그럼 여러분들이 인벤트에서 커브 모델링 할 때는 저 오일실 부착 관계를 어떻게 조정시키냐 자 우선 은 오일실이 들어간 이 앞면에 스케치를 하시고요 그 다음 이런 식으로 원을 한개 그려줍니다 그 다음 이 원의 크기는 얼마였죠? 오일실 크기 30이었죠? 30 엔터 하신 다음에 그 다음에 돌출을 합니다 거리값을 8.3만 하셔야 돼요 왜냐면 아까 조립 부위 폭에서 오일실 폭 크기가 6에서 1 2하면 플러스 0.3을 해준다고 했죠 그래서 현재 오일실 규격이 8이기 때문에 여기서 0.3을 더해서 8.3만큼 여러분들이 저 구멍을 빼주시면 됩니다 현재 방향 같은 경우에는 반대쪽이겠고요 그 다음에 차지파보를 하신 다음에 확인을 눌러주면 이런 식으로 이게 구멍이 생깁니다 그 다음 이 안쪽 알값 0.5보다 같거나 크다고 했죠 그렇기 때문에 여러분들이 이 안쪽 반지름 값을 0.5 하신 다음에 확인을 눌러주세요 자그 다음 여러분 요 끝에 요 목따기 값이 중요합니다 이 모서리를 누르신 다음에 목따기 누르시고요 두 번째 거리 및 각도로입니다 L 값이 0.1B에서 0.15B니까 그냥 계산하기 쉽게 얼마? 0.8로 하시면 됩니다 자그 다음 각도는 몇 도? 30도였습니다 자 여기서 이제 면을 여러분 안쪽 면을 선택하시고 그 다음에 요 모서리를 이런 식으로 찍습니다 그 다음에 확인을 누르세요 자 그러면 이런 식으로 완벽하게 오일실 부착 관계에 대한 모델링이 된 겁니다 뷰를 돌린 다음에 와이어 프레임으로 보시면 이제 이런 제이 식으로 완벽하게 현재 뭐 이렇게 모델링이 된게 보이시죠 오일실에 관한 상세한 KS 규격 적용 방법을 알고 싶으신 분들은 유튜브 우측 상단에 지금 나오는 배너를 클릭하시면 해당 강좌를 시청할 수가 있습니다 자그 다음 이 앞면 이런 스케치를 하시고요 그 다음에 원을 이런 식으로 한개 그려줍니다 그 다음에 여기서도 원을 한개 그려주고요 자이 원의 크기는 얼마냐 자 이건 여러분들이 문드내면서 자료 측정하시면 되는데 이 본체 했던 거랑 동일합니다 당연히 이 본체랑 이 커버랑 생긴 게 똑같기 때문에 이제 이런 식으로 본체 커버를 쓰는 거겠죠 제가 지름지 한번 뽑아보면 중심 지름은 54고요 그 다음에 위에 쪽 지름은 14입니다 그대로 입력하시면 됩니다 자이 중심 지름은 54였고요 그 다음에 요 위에 원 지름 14입니다. 아, 그 다음 여러분들이 스케치 마무리 하시고 그 다음에 돌출키 1을 누릅니다. 프로파일을 선택하신 다음에 그 다음에 방향거리는 이제 이 반대쪽 반전이었죠. 두께는 여러분들이 이런 식으로 6mm를 입력해 주시면 됩니다. 확인을 눌러주신 다음에 그 다음 여러분들이 여기 목깎기를 넣어야 돼요. 이제 목깎기를 누르신 다음에 여기는 주물 제품이기 때문에 라운드 값을 이런 식으로 3을 양쪽으로 넣어줍니다. 그 다음에 확인을 하시고요. 그 다음 패턴에 보시면 원형 패턴 있죠. 원형 패턴 누릅니다. 피처는 돌출이랑 목깎기 두개 선택해 주시고요 그 다음에 회전축은 이 원통면 아무데나 선택합니다 아, 그 다음에 총몇 개냐 총 다섯 개죠 다섯 개를 입력하신 다음에 확인을 누릅니다 자그 다음 다시 목깎기를 누른 다음에 이제 전부 다 이제 라운드 값 R3 처리를 해줍니다 헷갈리시면 안 됩니다 요 뒤쪽에 하시면 안 돼요 요 앞쪽에 오일실 저희가 가공한 곳 있죠 요게 클릭합니다 아, 그 다음에 요 아래쪽 클릭하고요 그 다음 커버 외양 모서리를 클릭합니다 이런 식으로 한 방에 다 돌아가죠 이게 왜한 방에 돌아가냐 우리가 이쪽에 필레를 놓고 돌렸기 때문이에요 
상대를 안 넣고 돌리면 이런 식으로 한 방에 안 돌아갑니다 그 다음 뒤쪽 여기도 여러분들 라운드 값 3자리 들어가 있었죠 이쪽 클릭해 줍니다 이런 식으로 자그 다음 확인을 누르시면 이런 식으로 아주 예쁘게 전부 다 필레 값이 들어갔죠 그리고 요 뒤쪽은 당연히 본체랑 조립이 있습니다 3D에서 보시면 이 이제 커버가 이런 식으로 이제 본체에 들어가면서 이쪽에 조립이 있죠 그렇기 때문에 조립용 못하기를 해줘야지 저 끝이 마모될 일이 없으니까 요 끝에 조립용 못하기 얼마를 한다 일을 해줍니다 모서리를 선택하신 다음에 목깎이 선택하시고요 그 다음에 거리값은 1 하신 다음에 이런 식으로 조립용 못하기 해주시면 되겠죠 자그 다음에 마지막으로 여기 뭘 해야 되냐 볼트 머리가 들어갈 카운트 뭐 자리 파기를 해줘야 됩니다 자 그럼 자리 파기에 대해서 우선 한번 알아보도록 하겠습니다 우선 자리 파기 규격은 공단에서 주는 KS 규격집에는 없습니다 그래서 여러분들이 규격을 따로 외우셔야 되는데요 우선 자리 파기 규격에 여러분 이런 식으로 이제 볼트가 들어가죠 볼트가 들어가는 이제 구멍을 카운트 보어로 가공을 합니다 볼트 머리가 저런 식으로 이제 묻힐 수 있도록 이제 구멍을 뚫어 주는 겁니다 근데 저기도 당연히 이제 규격이 있겠죠 그래서 현재 이 컵에 뚫려 있는 자리 파기 구멍 크기를 보시면 이제 볼트보다 이렇게 큰 거를 볼 수가 있습니다 그리고 안쪽 구멍에 보셔도 이제 이런 식으로 이제 자리 파기된 구멍이 저 안에 보이시는 택 구멍보다 조금 더 크죠 그래서 실질적으로 이 자리 파기 구멍은 여러분 이제 볼트가 들어가는 이제 안내차 역할을 해주는 이제 구멍이라고 보시면 됩니다 자리 파기 규격은 현재 제가 준비한 이미지를 참조하시면 되는데요 M3에 대한 자리 파기 규격은 아래쪽 드릴 지름은 3 3mm, 위쪽 지름은 6mm, 그 다음에 깊이 값은 3.3mm 입니다 자그 다음은 M4 여러분들이 좋아하는 그 배틀그라운드에 나오는 그 M4 총 말고 그냥 M4 입니다 M4에 대한 자리 파기 규격은 아래쪽 드릴 지름은 4.5mm 위쪽 지름은 8mm 높이는 4.4mm 입니다 M5에 대한 자리 파기 규격은 아래쪽 드릴 지름은 5.5mm 위쪽 지름은 9.5mm 깊이 값은 5.4mm 입니다 M6에 대한 자리 파기 규격은 아래쪽 드릴 지름은 6.6mm 위쪽 지름은 11mm 깊이는 6.5mm 입니다 당연히 이 뒤로 아주 큰 볼트에 대한 자리 파이 규격도 전부 다다 다 따로 있습니다 현재 여기 나오는 여러분 이제 5mm 볼트라는 건말 그대로 5mm입니다 볼트가 5mm면 엄청나게 작은 볼트라고 할 수가 있죠 당연히 볼트 키는 10mm, 20mm 훨씬 더큰 볼트가 엄청나게 많습니다 하지만 국가시험에서는 현재 이 정도 나오는 규격만 아시면 된다고 보시면 돼요 왜냐면 국가시험에 출제되는 문제 자체가 그러면 A4 용지에 1대1 크기로 나옵니다 그래서 아주 작은 기계 부품이라고 생각하시면 돼요 제 손만한 부품이라고 생각하시면 됩니다 그렇기 때문에 이 이상 큰 볼트를 사용할 수가 없습니다 그래서 국가시험용으로는 M3에서 M6 정도만 아시면 충분하다고 보시면 됩니다 하지만 실질적으로 시험에서 제일 많이 사용한 규격은 현재 노란색으로 보이는 M4랑 M5 자리 파이가 제일 많이 사용이 됩니다 M3와 M6도 여러분 제가 규격을 준비했긴 했지만 거의 저 정도의 볼트는 거의 출제가 안 된다고 보시면 돼요 그렇다고 뭐 아예 안 나오는 건 아닙니다 한 번씩 나오긴 해요 그래서 여러분들이 자리 파이 규격을 외우실 때는 M4랑 M5 위주로 외우시고요 나머지 규격 지수들은 여러분들이 시험장 가기 전에 한 번씩 보시면 될 겁니다 그리고 이 규격은 여러분들이 굳이 안 외우시더라도 문제 도면을 한 다섯 개 정도 그 정도 그려보시면 자동적으로 외우게 되어 있기 때문에 그렇게 큰 걱정은 안 하셔도 됩니다 자 그럼 여러분들이 문제 도면에서 저 볼트가 뭐 M4짜리인지 M5짜리인지 어떻게 판별하나 이렇게 뭐 자로 재보면 당연히 이런 식으로 딱 이제 4mm 정도가 나올 겁니다 근데 이거를 뭐 이제 5mm나 3mm 정도로 착각을 하시면 안 돼요 왜냐면 이치준 사람이 자로졌을 때한 1mm 정도 차이가 난다고 하지만 웬만하면 4mm가 나옵니다 근데 여기서 좀 차이가 나죠 이 볼트 머리를 이런 식으로 됐습니다 자립하게 된 곳을 근데 현재 이런 식으로 8mm가 나오죠 이 M4짜리의 볼트 머리 크기는 이런 식으로 이제 7mm가 되는 겁니다 그래서 현재 여기 보이시는 여러분 이제 볼트는 이제 M5짜리입니다 거의 9.5mm가 나옵니다 그래서 이 볼트 크기를 잘못 재가지고 만약에 5mm로 착각을 했다 그렇다고 여러분 여기 치수를 재보시면 이 치수가 거의 2mm 이상 커지지가 않아요 그렇기 때문에 자로 쟀을 때 웬만하면 정확하게 저 볼트 크기가 나온다고 보시면 됩니다 자 그럼 앞면에 여러분 스케치를 하시고요 그 다음에 바로 마무리를 합니다 그 다음에 구멍 당축 키인 H를 눌러주신 다음에 이 다섯 개의 점을 전부 다 이런 식으로 선택을 해주세요 구멍의 유형은 단순 구멍이고요 그 다음에 시트는 당연히 카운트 보어입니다 간통은 전체 간통으로 해주시고 그 다음 여기다 여러분들이 자리 파기 규격을 적용시켜줍니다 
이건 이제 M4짜리 볼트가 들어갔기 때문에 M4짜리에 관한 자리파의 규격을 여러분 넣어주시면 됩니다 볼트 머리가 들어갈 이쪽 지름은 여러분 이제 8mm입니다 그 다음에 DP 값은 얼마였습니까? 4.4였죠 그 다음 안쪽 드릴 구멍 지름은 4.5입니다 그 다음 확인을 이런 식으로 누르세요 자 그럼 이렇게 자리파기 구멍 가공까지 된 커버가 완성이 되었다고 볼 수가 있습니다 자리파기에 대한 상세한 KS 규격 적용 방법을 알고 싶으신 분들은 우측 상단에 지금 나오는 배너를 클릭하시면 해당 강좌를 시청 할 수가 있습니다. 자 여러분 오늘 이렇게 해서 예제 5번 동력 전열 장치의 6번 부품인 커버를 저희가 한번 모델 해봤습니다. 우선 여러분 이 커버 같은 경우에도 동력 유가 출시가 되면 저 오일식 규격 때문에 커버는 거의 그리신다고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 오일실이랑 자리 파기 케이스 규격은 여러분들이 꼭 알아두셔야 됩니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.